तो आप देखें यहाँ पे हर तरह के फैंस नजर आएंगे सामने जो मेक्सिकन है पीछे अर्जेंटीनियन थे तो ओपनिंग सेरेमनी में आपको मिक्सड हर तरह के हैं अलग उधर जो है वो आगे कनाडा के हैं एक्वाडोर के हैं और यहाँ पे देखें कि आपको जो है वो ब्राज़ीलियन फैंस जो है वो नजर आएंगे फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और गेट वगैरह जो है क्रॉस कर लिए अभी हम सीधा जो है वो स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम दोहा कतर आज आप देख सकते हैं मेरे मुँह से मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ और मुझे फ़ाइनल की टिकट जो है वो फ़ाइनली अलहमदिल्ला मिल चुकी है उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल जो है वो साथ साथ जो है वो बताता जाऊँगा लेकिन आज का दिन जो है वो ना सिर्फ कतर के लिए बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर हो रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव कवरेज थी और मैं खुद स्पेशली उन जगहों पर जाकर मैंने विज़िट किया और देखा एक्सपीरियंस किया यार मुझे लगता है कि वेस्टर्न मीडिया ने बहुत गलत तरह से कतर को पोर्ट्रे किया है बहुत सारी चीज़ों में और इन्होंने इतनी मेहनत की है मैं नहीं चाह रहा था कि मैं ये फाइनल जो है क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव टिकट मिल रही थी कि मैं जाके देखूं लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ जो वो अपना एक्सपीरियंस जो वो शेयर करूं आप लोगों को बताऊं और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि जो मीडिया में आ रहा था और जो मेरे ब्लॉग में आपने देखा वो किस तरह का था अभी मैं हूँ ये एक फ़ैन जोन उन्होंने बनाया हुआ है इसकी मैं आपको डिटेल भी बाद में दूँगा यहाँ पर मैं तीन दिन गुजार लूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए हर चीज़ का ये ना कि मैं सारी अच्छाइयाँ बुरा बयान कर दूँ या बुराइयाँ बयान कर दूँ और बाद में वो चीज़ें जो है ना वापस में मिलती जुलती ना इसलिए मैं चाहता कि पहले खुद मैं एक्सपीरियंस कर लूं और उसके बाद आपके साथ यहां पे डिटेल बताऊंगा तो अभी हमने लेनी है यहां से मेट्रो जो मैं लेके जाएगी लुसेल के स्टेडियम पे और वहां से जो है अलबैत हम जाएंगे जहां पे आज की जो ओपनिंग सेरेमनी है और पहला मैच जो है वहां पे हो रहा है फैन जोन के बिल्कुल साथ आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी पार्किंग उन्होंने बनाई हुई है और पीछे आपको जो इधर ये मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ फैसल भाई आज हम दोनों मिल के मैच देखने जाएंगे फैसल भाई एक्चुअली डिफरेंट सेक्शन में बैठेंगे क्योंकि हमें साथ साथ टिकट जो है वो नहीं मिल पाई लेकिन यहाँ से हमारा सफ़र जो है एटलीस्ट इकट्ठा होगा स्टेडियम तक का और यहाँ पे देखें फैसल भाई को पता था कि मैं सारी रात वीडियो एडिट करता रहा हूँ तो वो मेरे लिए जो है वो खाने के लिए भी लेके आ गए हैं पता था कि इस बंदे ने नाश्ता नहीं किया हुआ बहुत शुक्रिया सर अलबैक ले कर आए हैं थैंक यू सो मच अच्छा एक चीज़ आपको तो पता है अलबैग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ नगेट्स बेचता है आप जितनी भी जगहों पे जाएंगे ना सऊदी अरेबिया में भी अक्सर हाईवे के ऊपर नगेट्स ही थे तो यहाँ पे भी हमें नगेट्स ही मिले हैं लेकिन इनके नगेट्स भी अच्छे हैं सऊदी अरेबिया इन शाह इन शाह मेट्रो यार यहाँ की बहुत कमाल की है और आप चेक कीजिएगा जैसे दरवाजे खुलेंगे कि कितनी साफ सुथरी मेट्रो है अच्छा हमने वो एंड पे जाना है बिल्कुल इसके तो लास्ट स्टॉप है कुछ जगह मिलती है तो बैठ जाते हैं वो पीछे है जगह वहाँ पे बैठ जाते हैं अलबैद स्टेडियम यहाँ का जो सबसे दूर स्टेडियम बना हुआ है सिटी से तकरीबन कोई 35 किलोमीटर दूर है अलखौर के नाम से वहाँ पे एक छोटा सा गांव आएगा या मे भी कोई छोटा सा टाउन है तो उसके साथ लगता है तो उसके लिए जो है वो इन्होंने बसेस वगैरह चलाई हुई हैं तो हम आपके साथ वो शेयर करते जाएंगे क्योंकि पहले हमें मेट्रो ले बिल्कुल लास्ट स्टॉप तक जाना है और वहाँ से आगे जो हमें बस मिलेगी अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने लास्ट स्टॉप में तो पहले सारा जो इसका सेक्शन था वो अंडरग्राउंड था लेकिन लास्ट के कुछ दो स्टॉप जो है ना वो बाहर निकल आती है यहाँ से अंडरग्राउंड सिस्टम से और आप चेक करें पीछे जो है वो लुजैल वाला एरिया है यहाँ से शायद थोड़ा सा जो है ना नज़र आ रहा हो
अब उम्मीद है कि कतर वाले जो है ना वो थोड़ा सा माहौल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी उनके इतने फैंस नहीं हैं लेकिन फैसल भाई कह रहे हैं कि हम बाजा बूजा अपने ही ले जाते <laughs> लगता है उम्मीद नहीं है कि कतर वाले अपने जो है ना बाजे लेके आएंगे कि नहीं यार वो अपने ट्रेडिशनल ढोल तो लेके आएंगे ना वो लेके आएंगे बस वो एटलीस्ट ये होता है कि एक वो लोकल कल्चर कुछ ना किसी तरह ना पूरा रास्ता जो है वो पूरा मैच जो है ज़रा शोर वाला हो ना तो ज़रा मज़ा आएगा बताता चलूँ आपको टिकट का मैंने पहले नहीं बताया ये मुझे मिली है तकरीबन कोई 2150 कतरी रियाल की जो कि आई थिंक कुछ 600 डॉलर के आसपास बन जाता है लेकिन मुझे ये एक रीसेल प्लेटफॉर्म है टिकोमो के नाम से उन्होंने दी है ख़रीदी है मतलब उनसे <laughs> तो किसी के नाम पे है ट्रांसफरेबल नहीं है लेकिन उस बंदे ने मुझे अपना लॉग भेज दिया वो लॉग को यूज़ करते हुए मैं ट्राई करूँगा अल्लाह करे कि कोई इशू ना आए थोड़ा सा डर ज़रूर है क्योंकि उस टिकट के ऊपर उस बंदे का नाम लिखा हुआ है टोड मैंडेज अब मेरा नाम तो टोड है नहीं है इसलिए वो शक्ल देख के शायद उनको लगे कि भाई ये बंदा जो है ना इसको पकड़ो लेकिन देखते हैं उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा सिर्फ स्कैन करना होता है अभी तो सब कुछ चल रहा है उसका बाकी फिर ऊपर वाले के हाथ में थैंक यू अच्छा यहाँ से ओके थैंक यू वेरी मच इस साइड से जी बसें जाएंगी आप देखें कि इतना रश नहीं है यहाँ पे आ, लेकिन यह क्योंकि ये को पिछले कुछ ढाई तीन घंटों से जो है ना मुसलसल लोगों को लेके जा रहे हैं तो हो सकता है कि अभी ये सामने हमारे बस आ गई है कि बहुत सारे लोग जब ऑलरेडी चले गए यहाँ पे तकरीबन पौने चार हो चुके हैं साढ़े पाँच बजे सेरेमनी स्टार्ट होगी और सात बजे जो है वो मैच है और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत आपको जो है वो स्टेडियम लग रहा है लुजैल स्टेडियम इसमें भी आके हमने मैच जरूर एक देख के जाना है ये देखें जब ये हम ऑलमोस्ट जो है वो पहुँच चुके हैं सामने थोड़ी सी हमें वॉक करनी पड़ी तकरीबन कोई दस को मिनट जो है ना लग जाते हैं तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो है वो टिकट्स वगैरह जो है वो दिखा के जाएंगे यस यहाँ पर या तो हया कार्ड देख रहे हैं या फिर जो है वो मैच टिकट बहुत ज़्यादा बसेज हैं यहाँ पे थैंक यू वेरी मच थैंक यू और देखें उनका बिहेवियर देखें कितने अच्छे तरीके से लोगों को जो है ना वो वेलकम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है बहुत फ्रेंडली लोग हैं स्टेडियम के इतने लोग इन्होंने काम पे रखे हुए हैं ना सिक्योरिटी सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वीडियो देख के आ रहा हूँ अच्छा मेरा वीडियो देख के आ रहा है बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच अभी आपका में चल रहा था थैंक यू सो मच बहुत जी 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 बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारे कुछ इंडियन भाई हैं और सिस्टर हैं वहाँ पे थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के आप ओपनिंग मैच के लिए जा रहे हैं आप भी मोस्ट जी जी बिल्कुल चले मैं भी क्या पता वहाँ पे मुलाकात हो जाए इस स्टेडियम की शेप बड़ी खूबसूरत है और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है लुसैल हम लोग फाइनली जो है वो पहुंच चुके हैं बिल्कुल सामने स्टेडियम है बहुत यहाँ से कमाल का व्यू आ रहा है स्टेडियम ये फर्स्ट टाइम है मैं इस स्टेडियम को देख रहा हूँ इसकी कैपेसिटी जो है वो सिक्सटी थाउजेंड है और ये दूसरा बड़ा स्टेडियम है यहाँ का और आप अगर इसकी बाहर से शेप देखें ना तो यहाँ के जो जो बिदवन टेंट्स होते हैं ना ये बिल्कुल उसी तरह का जो है वो बनाया गया है बाहर जो है वो इसको आपको देखें तो रेड और ब्लैक कलर जो है ना आपको बड़ा विजिबल नज़र आएगा वाइट मतलब पूरा जो है मोस्टली वाइट है लेकिन दरमियान में स्टेप्स बनी हुई हैं जब अंदर अंदर जाएँगे तो पता चलेगा लेकिन पड़के में जो है उसके मुताबिक इंटीरियर इसका जो है वो अंदर से उन्होंने ना उसी स्टाइल में थोड़ा रेड रखा हुआ और बाहर से जो है वो ब्लैक एंड वाइट शेप में है अभी बिल्कुल स्टेडियम के बाहर पहुँच चुके हैं तो रश जो है वो बढ़ता जा रहा है और थोड़ा सा आपको पता लगता है कि आप <laughs> किसी जगह जो ना मैच देखने के लिए पहुंच गए हैं
तो आप देखें यहाँ पे हर तरह के फैंस नजर आएंगे सामने जो मैक्सिकन है पीछे अर्जेंटीनियन थे तो ओपनिंग सेरेमनी में आपको मिक्स हर तरह के हैं अलग उधर जो है वो आगे कनाडा के हैं एक्वाडोर के हैं तो ऑलमोस्ट हर कंट्री की आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नजर आएगी और यहाँ पे देखें कि आपको जो है वो ब्राज़ीलियन फैंस जो है वो नजर आएंगे और उन्होंने चेक करे कि सर के ऊपर जो है वो अरेबिक स्टाइल में जो है वो लेते होते हैं ना रिंग्स जो हैं हम लोग जी बिल्कुल स्टेडियम के बाहर हैं और रेडी हैं स्टेडियम में इंटर होने के लिए लेकिन इंटर होने से पहले मैं आज के जो हमारे स्पॉन्सर हैं पेशेंट ऑलरेडी मैं मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं इनको बड़े अरसे से यूज़ कर रहा हूँ पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए क्योंकि जो कन्वेंशनल बैंक हैं उनके रेट्स जो हैं वो बहुत हाई होते हैं और उनका पता नहीं होता कि वो कितना टाइम लें तो बेस्ट होता है कि आप इंस्टेंटली अगर आप फैमिली को कुछ पैसे सेंड करना चाहते हैं तो इनकी फ़ीस जो है वो बहुत लो होती हैं और दूसरा उसी टाइम आपको रेट बता देते हैं विद इन फ्यू आवर्स जो है वो आप पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश आप कहीं पे भी सेंड करना चाहें पैसे जो है वो पहुँच जाते हैं तो इनकी एक ऐप है जिसको मैं मोस्टली जो वो यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि ज़रा कन्वीनियंट है लेकिन आप इनको चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से भी तो यूज़ कीजिएगा आपको मेरा जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और नीचे जो है वो कोड नज़र आ जाएगा उसको यूज़ करके आप साइन अप करेंगे तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन जो है ना वो तीन ट्रांजेक्शन ये लोग फ्री देंगे तो अभी हम बिल्कुल स्टेडियम के बाहर हैं चलते हैं अंदर और आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं और आप इंतज़ाम खुद देखेंगे आपको कहीं से किसी तरह लग रहा है कि वीक इंतज़ाम है अच्छे नहीं हैं लोगों के साथ वो को दो दो तीन तीन घंटे उनको खड़ा रख रहे हैं उस हिसाब से अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी दिन आपको जो है वो आगाह करता रहूँ ताकि एट लीस्ट जो मेरी ऑडियंस देखती है उनको ये पता चल जाए कि जो मीडिया में आप देख रहे हैं वो सब रियालिटी नहीं है लेकिन जहाँ पे मुझे लगा कि कोई अच्छा काम नहीं है तो मैं उसको भी पॉइंट आउट ज़रूर करूँगा लेकिन अभी तक यहाँ पे स्टेडियम तक पहुँचना जो है वो बहुत इजी था हम तकरीबन जो है कोई डेढ़ घंटे के अंदर अंदर जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम बिल्कुल दोहा की दूसरी साइड से इधर पहुँचे हैं यहाँ पर उन्होंने लाइनें बनाई हुई हैं और आई थिंक गेट्स के हिसाब से उन्होंने किया होगा टिकट यहाँ पर दिखानी अच्छा अच्छा यहाँ पे वो सिर्फ चेक करते हैं आगे जो है उसको जाके स्कैन करेंगे थोड़ी सी मुझे स्पेनिश आती है मैं ही कहूँ मैं ही कहूँ सिक्योरिटी हमने क्रॉस कर ली है और आगे की जो सारी फुटेज है मोस्टली वो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से बना रहा हूँ और स्टेडियम देखिए यार बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है माहौल वैसे बड़ा आला बना हुआ है क्योंकि आज पहला मैच है और इसलिए पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो आए हुए हैं अदरवाइज़ आपको सिर्फ वही जो टीम्स खेल रही होती मोस्टली उनके फैंस नज़र आते हैं इसलिए यहाँ पर जो है ना रंग बिरंगा सा माहौल बना हुआ है साउथ अमेरिका से ले कर और अमेरिका हर तरह के आपको जो नाच फैंस नज़र आ रहे हैं तो इसलिए माहौल जो है ना बड़ा कमाल का है और ये चेक करें बाहर उन्होंने जिस तरह ये ट्रेडिशनल वो फायर लगाते हैं ना अपने टेंटों के सामने जो है वो उसी तरह का उन्होंने एरिया बनाया हुआ है तो बड़ा अच्छा फील होता है इस तरह जब लोग अपने कल्चर को और मॉडर्न आर्किटेक्चर को मिला के जो है ना वो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो अभी हम लोग जी अंदर आ गए हैं और मैं जैसे आपको पहले जिक्र कर रहा था कि आप अंदर से देखें तो बड़ा इन्होंने ना रेड ब्लैक और वाइट कलर को जो है वो यूज़ किया है जिस तरह कतरी ट्रेडिशनल जो बिदवन टेंट होते हैं वहाँ पे भी इंटीरियर उन्होंने इसी तरह डिज़ाइन किया होता है बड़ा खूबसूरत ऐसा लग रहा है जैसे बाकी यहाँ पर एक बड़े सारे टेंट में आ गए हैं 
मेरा है जी गेट नंबर 18 तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जो है ना वो आगे वॉक करके जाना पड़ेगा ये सामने 14 है और फैसल भाई जो है ना मेरे ख्याल में 15 है आपका हाँ इनका तो बिल्कुल सामने यहाँ पे आ गया है ये देखें जी गेट के ऊपर जो उन्होंने इंतज़ाम किए हैं वो इतने ज़्यादा लोग उन्होंने खड़े किए हुए आते हैं लोग अपना बार वगैरह जो है वो रीड करवाते हैं और इंटर हो सकते हैं यहाँ से भी जो वो फैसल भाई इंटर हो रहे हैं यहाँ से ये अपना जो है ना सब जो वो कर रहे हैं अच्छा आगे से इनका जो वो गेट की इंट्रेंस आगे से है दूसरी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और गेट वगैरह जो है क्रॉस कर लिया अभी हम सीधा जो है वो स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं नर्वस भी था थोड़ा क्योंकि इतना बड़ा इवेंट और देखने का मुझे मौका मिल रहा है अभी आपको यहाँ से फर्स्ट लुक दिखाते हैं जैसे जैसे जो है वो तो हो रहे हैं आपको यहाँ पे बहुत जो है वो कतरी नज़र आएंगे आज तो स्पेशली भरा हुआ ये सेक्शन उन्हीं से और नीचे का व्यू चेक करें जगह बहुत कमाल की मिली है ये मुझे कैटेगरी वन की टिकट है तो इसी वजह से थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिली है यहाँ पे सामने देखिए जी अर्जेंटीना के फैन आए हुए हैं मैसी मैराडोना यहाँ पे अभी बड़ा शोर हो रहा है क्योंकि कतर के अमीर आए हैं यहाँ पे तो इसीलिए जो है ना लोग उनका वेलकम कर रहे हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं सेरेमनी जी खत्म हो चुकी है और क्या स्पेक्टेकुलर शो इन्होंने किया है तकरीबन तो 40-45 मिनट जो है ना वो रही है बहुत ज़्यादा देर नहीं रही अभी थोड़ा सा यहाँ पे शोर है हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो है वो सही तरह सुनाई ना दे मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ एक साइड पे एक्वाडोर के फैन है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कितने ज़्यादा होंगे यहाँ पे लेकिन काफ़ी ज़्यादा है पूरा एरिया उनसे जो है वो येलो है दूसरी साइड पे कतर वाले लेकिन कतर वाले ओवरऑल पूरे स्टेडियम में बहुत ज़्यादा है 
मैं जिस जगह पे बैठा हूँ एक साइड पे कतर वाले हैं दूसरी साइड पे जो है साथ ही जो है वो एक्वाड और कहते हैं उनके बिल्कुल दरमियान में बैठ के हम एटमोसफेयर को इंजॉय करेंगे यहाँ पे स्टेडियम के अंदर 22, 23 डिग्री है पूरा इन्होंने एयर कंडीशन बनाया हुआ है ऊपर से छत जो है ना पहले वो बंद थी अभी इन्होंने खोल दी है और यहाँ पर बैठ के लगता नहीं है एक्चुअली कि आपको कोई गर्मी या कुछ इस तरह की फील तो वो हम पहले जो सोचते थे ना कि यहाँ पर इन्होंने पता नहीं एयर कंडीशन बनाएंगे किस तरह बनाएंगे कैसे चलेगा लेकिन वो सब कुछ उन्होंने करके दिखाया है जी हाफ टाइम हो चुका है और अभी एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए चलते हैं जरा अंदर क्योंकि यहाँ पे एक तो म्यूजिक भी बड़ा लाउड है और दूसरा मैंने कहा चेक तो करते हैं कि क्या फैसिलिटीज ना हाफ टाइम में यहाँ पे मिल रही है अभी तक तो कतर ने इंतजाम तो बहुत अच्छी किया लेकिन उनकी टीम जो है वो इतना को अच्छा नहीं खेल रही मुझे तो ये लग रहा था पूरा मैच जो है वो एक बार ने खेला है कतर थी नहीं मैच में लेकिन खैर वो तो पता था क्योंकि एक बहुत अच्छी टीम है अभी यहाँ पर बड़ी गहमा है देखते हैं किस तरफ क्या कुछ मिल रहा है और अगर भूख भी लगी है क्योंकि कुछ खाया इतना नहीं है यहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढते हैं अपने लिए खाने के लिए हाँ एक चीज़ के यहाँ पे क्योंकि उन्होंने स्टेडियम में अल्कोहल बैन कर दिए तो अगर किसी के आप हाथ में कप देखें ना बडवाजर का उसका मतलब है कि जो वो ज़ीरो परसेंट वाली जो है बियर आप कह सकते हैं हाँ बियर ही होती है वो भी ज़ीरो वाली वो हो गई क्योंकि दूसरी जो है अल्कोहल वाली वो उन्होंने बैन किया हुआ है तो अगर आप देखें यहाँ पे सामने जो है वो बडवाइज़र ज़ीरो है जिसको तीस कतरी रियाल तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि आठ से नौ डॉलर की मिल रही है यहाँ पे आठ डॉलर और इधर कोक पानी जो है वो दस रियाल का कुछ ढाई डॉलर का तो मैंने लेना है यहाँ से जी पानी पानी लेते हैं और कुछ खाने के लिए लेते हैं अच्छा यहाँ पर एक्सेप्ट जो है वो सिर्फ वीज़ा कर रहे हैं अगर आपके पास मास्टर कार्ड या कुछ इस तरह की चीज़ें वो नहीं चलेगी ये नहीं पता कि कैश ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं असल यार एक कड़क और एक पानी यस वन वाटर यस वन वाटर ओनली वन कड़क चाय यार यहाँ पे बहुत टाइम लगा रहे हैं मुझे लगता है कि नया नया उन्होंने ये किसी को ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी हुई एक्सक्यूज़ मी वन वाटर वन वाटर एंड वन करक चाय यहाँ पर सिर्फ वीज़ा कार्ड ले रहे हैं और कैश बाकी खाने पीने की चीज़ें ऑलमोस्ट कर सो हाउ मच इज़ फॉर द टी कितने की दे रहे हैं आप लोग वन वाटर एंड वन करक सो हाउ मच इज़ फॉर द टी कितने की दे रहे हैं ये चलो जी लोग मुझे कहते हैं कि यहाँ पे कड़क जो है ना वो बड़ी सस्ती मिलती है तो आप आज महंगी वाली भी कड़क देख लें यार वो हाथ में पकड़ने वाला दोनों इसको कैसे लेके जाऊँ चल ये हमें जी ऑलमोस्ट कोई पंद्रह मिनट के बाद मिली है और इसके जो पैसे बने हैं ना वो आप कह सकते हैं आठ डॉलर अभी हम वापस अपनी जगह पे जाते हैं ऑलमोस्ट मैच जो है वो दोबारा शुरू होने वाला है यहाँ पे और खाने की चीज़ें भी मिल रही हैं लेकिन मोस्टली चीज़ें लोग जो है वो हाफ़ टाइम पे जो पहले पहले पहुँच जाते हैं उनको तो मिल रही थी बाद में सारा कुछ जो है वो ख़त्म ही हो गया था शुरमा वगैरह भी दे रहे थे लेकिन मुझे तो कहीं पर कुछ नहीं नज़र आया यहाँ पर अगर आप देखें ना तो पानी के ऊपर से जो बॉटल है वो ढकना उतार के दे दें ताकि लोग जो हैं वो उसको मिज़ाइल बना के नीचे ना फेंके प्लेयर्स को ना मारें इसलिए जैसे भी ये लिक्विड्स इस तरह की चीज़ें होती हैं वो इसी तरह सेफ्टी के लिए जो है वह दी जाती है ताकि एक दूसरे को मारे ना लोग तभी हम आ गए हैं दोबारा और मैच जो है वो ऑलमोस्ट कोई दस मिनट का गुजर गया यार पच्चीस मिनट हमें लगे हैं ये चीज़ें लेने लेते लेते ए सी यहाँ पर इतना तेज़ चलाया हुआ है कि मैं तो सर्दी से काँप रहा हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं काँप रहा बल्कि इधर उधर जो लोग हैं मैं देख रहा हूँ लोगों ने जैकटें पहनना जो है वो शुरू कर दिए हैं भाईजान अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है तो मेहरबानी ए सी का टम्परेचर जो है वो पच्चीस तक ले जाएँ ये सोलह सत्रह जो है ना ये बैठने भी नहीं देना देता इस्पेशली आप जब इस एरिए में बैठे हो जहाँ पर लोग जो है ना आराम से बैठ रहे हो देख रहे हो मैच वगैरह मेरे साथ जो है वो कुछ मैक्सिकन वगैरह हैं 
ये कि उसको सर्दी लग रही है साथ वाले को और इस साइड पे कतर के फैंस बैठे हुए हैं बेचारे देख रहे हैं कि कब हमारी टीम जो है वो कुछ कोई थोड़ा सा एक्साइटमेंट का मुजाहरा करेगी कतर का गोल बस होते होते रह गया क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट यहाँ पे बंदे को देखने को मिल सकती है ना बस एक गोल कर दें ओवरऑल यहाँ पे बैठा भी नहीं जा रहा इतनी सर्दी है और ऊपर से मैच भी जो है ना वो थोड़ा सा बोरिंग हो गया आई थिंक कतर वाले या तो बहुत ही नर्वस है या उनकी टीम जो है वो बहुत ही माठी है ये सारे के सारे प्लेयर खेलते हैं इधर अपनी ही लीग में अगर यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाते तो शायद थोड़ी बेहतरी होती मेरे साथ बेचारे जो है ना हर बॉल पे ना ऊ आ इनकी निकल रही होती कि कुछ कर दो मेहरबानी ये सामने देखते हैं कि और आ रही है बॉल आ रही है आ रही है गोल होने लगा है होने लगा है होने लगा होने लगा होने लगा करते 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 यार करते यार करते नहीं हुआ मुझे कुछ तो हासिल होएगा हासिल होएगा ये देखें ना कितनी सर्दी लग रही है आज प्लीज इट आर एस दो तेरह ये अंकल मुझे एक्चुअली कहते हैं कि वन नील से जीतेंगे मैंने कहा दो गोल तो ये कर जाएंगे दो तो हो गए अभी आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं जी अपना रास्ता बनाते हैं बाहर जाने का अभी वैसे जितना रश है उतनी जल्दी जल्दी लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं एक उन्होंने यहाँ पे बैग दिया मुझे नहीं पता कि इस बैग के अंदर क्या है बाहर चलेंगे तो या घर जा कर देखेंगे कि इसके अंदर उन्होंने क्या दिया वो दो चार चीज़ें उन्होंने डाली हुई ज़रूर है अंदर तो जितने लोग आए थे सबको ये दे रहे थे देखिए मैच तो हो गया यहाँ पे ख़त्म लेकिन जो पार्टी है और एटमोसफेयर है जिस तरह फैंस ना सिर्फ कतर के बल्कि पूरी दुनिया के जहाँ के भी से भी आए हुए हैं तो इस एटमोसफेयर को एंजॉय कर रहे हैं वर्ल्ड कप का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने मैच देखने बल्कि ये एक मल्टी कल्चरल हर जगह से जो लोग आए होते हैं वो अपना कल्चर साथ लेके आए होते हैं अपने हिसाब से जो है ना उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे जो है वो इन्होंने कुछ डिस्कोशिस को और इस तरह के जो है बिल्कुल स्टेडियम के बाहर हॉल बनाया थोड़ा सा यहाँ से गुजरते हैं और फिर हमने वापसी का भी जो है वो अपना सफ़र करना है क्योंकि ये स्टेडियम आपको बताया था कि दूर है सिटी से ये देखिए ये बंदा आ गया हरवा के आए ठंड थी ना एक्चुअली स्टेडियम में ज़्यादा ठंड थी मैं बता रहा था कि नहीं वहाँ पे इन्होंने चिलर्स लगाए हुए थे हम लोग ही इस टाइम आए हैं खाना खाने के लिए सूख बकरा में और ये तकरीबन कोई कह सकते हैं 60-70 किलोमीटर दूर है स्टेडियम से और इतना एफिशिएंट इनका निज़ाम था कि हमें यहाँ तक पहुँचते तकरीबन 40-45 मिनट लगे अभी हम दोस्त के साथ गाड़ी पे आ गए थे ओवरऑल बहुत अच्छा सिस्टम है हर चीज़ आप कह सकते हैं कि टॉप नॉच फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं ट्रैवल से लेके वहाँ पे लो टूरिस्ट को फैंस को अकोमोडेट करने के लिहाज से तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैं आज के ब्लॉग में थोड़ा सा दिखा सकूँ और आप कंपेयर कर सकते हैं कि कल को कोई अगर ख़बरों में लगाए तो मेरे ब्लॉग्स में रुस्यू क्योंकि इनमें मैंने वही कुछ दिखाया जो मुझे नज़र आया तो हम यहाँ पर बैठे खाना खाने के लिए क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया आ रहा है सूख बकरा में एक ये कोई फ़िश क्या नाम है इसका जगह का दाना तल बारा पीछे नाम देख रहे होंगे इसका 
तो कहते हैं कि इनके फ़िश और चावल जो हैं वो बड़े मज़े के हैं हमारे सामने जी हमारी फ़िश भी आ गई है और साथ में है जी इसके राइस हमने मंगवाई हैं दो फिश मंगवाई हैं तो बता दें फैसल भाई कौन कौन सी हैं इसमें से एक है सी ब्रिम और एक है सी पास और इसके साथ ये राइस मिलते हैं और ये दोनों मिला के खाने होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इन्होंने स्पेशल कहा है कि आज हम अच्छा खाना खाएंगे इतना हम थके हुए हैं तो उम्मीद है कि अच्छा भी चलें जी आप बिस्मिल्ला करें मैं थोड़ी सी आपके साथ साथ जो है ना वो वीडियोज़ भी बनाएँ फ़िश के ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो लेमन डाल लेते हैं और देसी फ़िश खाने का जो मेन फ़ायदा ये होता है कि वो थोड़े से स्पाइसेस वगैरह डाल के बनाई जाती है तो यहाँ पे भी मोस्टली जो है वो इंडियन आई थिंक ये इंडियन रेस्टोरेंट ही है तो ये हमारे चावल हैं ट्राई करते हैं ये चेक करें यार मेरे मुँह में पानी आ रहा है कसम से वो जो इसका मसाला है ना वो साथ से नज़र आ रहा है बहुत ही कमाल की फिश बनी है अगर आप यहाँ पे रहते हैं और आप इस जगह पे नहीं आए ट्राई ज़रूर कीजिएगा आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे लेकिन बनी भी अच्छी है एक्सट्रीम भी लगती है ना तब हम लोग आते हैं ना सिर्फ जी हमारा डिनर बल्कि आज का हमारा दिन जो है वो ओवरऑल बहुत अच्छा गुजरा और सूख वखरा जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना खूबसूरत सूख जो है वो सूखल वाकिफ़ के बाद भी आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगा और लेकिन यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है मैं चाहता हूँ कि अगले आने वाले दिनों में यहाँ पर चक्कर लगाऊँ दिन के टाइम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को वो जो है वो दिखाऊँ आज मुझे सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी में एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई 70 परसेंट प्लस जो यहाँ की पॉपुलेशन है इंडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन की है और यहाँ की जो तरक्की में है इन दोनों मुल्कों की आवाम ने बहुत मतलब काम किया है तो थोड़ी सी उनकी जो है रिप्रजेंटेशन मुझे लगा कि मिसिंग है अगर वो इनकलूड कर देते किसी लिहाज से किसी कल्चरल लिहाज से म्यूज़िक लिहाज से कहीं पर भी डाल सकते थे लेकिन खैर वो उनकी मर्जी है और ओवरऑल काफ़ी लेकिन खैर वो उनकी मर्ज़ी है मैं बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा दुआ में याद रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी जगले ब्लॉग में अल्लाह हाफ़